안녕하세요 원더케이저 카메라 F7입니다 오늘은 에이수스 전시장에 잠깐 와 있는데 제품이 진짜 너무 많거든요 어디서 시작해야 될지 모르겠어요 들어가서 뭔 소리인지 설명드릴게요 따라오세요 일단 요게 세간의 화제인 것 같죠 세계 최초의 무한경 3.2K 120Hz 3D 올레도 하면 되겠습니다 그래서 지금 보면은 이 위에 아이트래킹하는 카메라가 장착되어 있고요 요건 무한경 3D 패널이에요 3.2K니까 아마 반으로 잘라가지고 1.6K가 될것 같은데 보면 해상도가 나쁘지 않아요 제가 고개를 이렇게 움직이면 따라오고요 마우스 커서로 이렇게 움직여도 됩니다 근데 진짜 튀어나온 것 같은데 3.2K까지 나오니까 해상도를 반으로 잘라도 생각보다 나쁘지 않아요 그리고 이 3D 효과가 그런 게 있어 3D가 이제 유행이 계속 돌잖아요 제가 보기엔 한 10년 주기로 도는 것 같은데 성능이 그동안 좋아지면서 이 트래킹 성능도 좋아졌고 부드럽고 이 해상도가 높아져서 이 디테일도 좋아져가지고 카메라로 안 보여서 너무 아쉬운데 거기다가 이걸 한 단계 더 올릴 수도 있어요 이 Z스페이스라는 게 있는데 USB로 붙이고 펜이 연결되어 있기는 해서 조금 거시장스럽다고 생각할 수도 있는데 할수 있는 게 상당히 많아요 일단 헤드 트래킹으로 이렇게 움직이는 건 물론이고 얘로 버튼으로 이걸 집어올 수가 있어 봐봐 집어가지고 움직이는 거는 되게 기본조의 기본이고 이렇게 땡겨가지고 가까이 볼수 있어요 상당히 튀어나온 것 같이 디테일을 가져와서 볼수 있다는 게 교육용으로도 괜찮고 이커머스 그런 상업용으로도 실제로 물건이 어떤지 볼수 있다는 점에서 활용도가 굉장히 많을 것 같아요 이렇게 해가지고 여기다 떨궈 놓잖아 그러면은 얘를 갖다가 가져와서 가져와서 이렇게 볼수 있어 어우 지금 진짜 눈앞에 있는 것 같아요 이거 설명이 안 돼가지고 되게 아쉬운데 또 이걸 갖다가 이렇게 뜯어가지고 3D 모델링 같은 데도 쓸수 있다고 부품 하나하나를 갖다가 가까이 가져와서 보고 제일 잘 보여줄 수 있는 건 폭발시키면 은 이렇게 부품을 다볼수 있다 상당히 효용성이 있어 보여요 굉장히 작은 부품까지도 제가 가가지고 집어와서 이렇게 커다랗게 볼수 있거든요 항상 그렇지만 컨텐츠가 얼마나 많이 있느냐가 이 성패를 좌우하거든요 사양을 간단히 보면 아까 말씀드린 대로 16인치 128Hz 3D 올레드 들어가 있고 13세대 최고 코어 i9 13980HX까지 올라오고 RTX 4070 들어가 있고 제가 여러 번 설명드린 거 여기 ASUS 다이얼이 있어요 ASUS 다이얼이 있고 이 터치패드 햅틱 효과까지 주는 터치패드가 있어가지고 제어를 할수 있다는 거죠 그리고 이거는 젠북 17 폴드 올레드죠 꽤 유명한 제품을 많이 보셨을 텐데 이렇게 폴더블이 되는 겁니다 싱크패드 X1 폴드랑 비슷한 제품인데 반을 잘라가지고 키보드를 얹어가지고 쓸 수도 있고 접히기도 하죠 17인치를 반으로 접으면 은 12.5인치에 3대2 화면이 되는데 이렇게 휴대성이 좋게 들고 다닐 수도 있고 제일 최적화 사용성은 이 뒤쪽에 킥스탠드가 붙어있죠 그 킥스탠드를 피면 은이 친구를 열어가지고 휴대성이 좋은 커다란 17인치 노트북처럼 쓸수 있다는 거예요 그리고 옆에는 비보북이 들어가 있는데 오 미안해 비보북 재밌는 제품인데 너무 재밌는 게 많아가지고 패스할게요 젠북 프로 14 듀오 올레드 제가 여러 번 설명드린 이 화면이 이렇게 접혔다가 펼쳐졌다 하는 거이 13세대로 업그레이드 됐고 미안해 너도 내가 다음에 자세히 볼게 그리고 이거는 99%의 바이러스와 박테리아를 갖다가 죽여준다고 하는데 그래서 여기에 이렇게 그 이거 샬레라 그러던 아 요즘 샬레라 그러면 아저씨 되나? 어쨌든 이렇게 그 테스트한 걸 보여주고 있는데 이 코팅 될 때요 안전하대 깨끗하대 그리고 여기에 인기 많은 시리즈들 있죠 젠북 14X 올레드 14 올레드 있는데 이것들 다 성능 올라간 거기 때문에 제가 나중에 기회 되면 자세히 보고요 프로 15 올레드 16X 올레드 미안 네, 얘네도 패스 그리고 요즘 많이 나오는 올리원들이 있죠 요즘 올리원들 되게 잘 나와 여기 엑스퍼트 센터라 그래가지고 사양이 높진 않아요 인텔 엠백이나 애니백이 들어가는 요런 것들도 있고 여기에 크롬 박스가 있어요 크롬 OS가 깔리는 크롬 박스 신제품도 있고 엑스퍼트 센터로 가면 은 성능이 좀더 좋아집니다 요거는 인텔 코어 들어가요. 그리고 거기서 좀더 커지고 좀더 커지고 이런 친구들이 있는데 나 이거에 갑자기 억울로 확 끌리네 이 터치패드에 그 숫자 버튼 되는 게 에이수스의 되게 오랫동안 특징이었잖아요 평소에는 터치패드로 쓰다가 이렇게 누르고 있으면 은 불이 뜨면서 넘버패드로 바뀌는 거잖아 해가지고 이렇게 누르면 은 입력이 되는 거거든요 이 아이디어 재밌어가지고 저는 굉장히 좋아합니다 이 옆에 조만한 것도 있는데 이거는 옆으로 넓고 대신에 NFC 리더가 달려있네 그리고 여기에 진짜 흥미로운 게 있는데 엑스 p 센터 E5 AIO예요 AIO라는 게 어리머니잖아 그래가지고 PC가 들어있는 일체형인데 제일 중요한 건 이건 비즈니스 시리즈잖아 그래서 아니 그쪽에 계세요 그쪽에 계세요 고객 상담 같은 거할때 맞은편에다가 화면 돌리는 것들이 이런 걸로 유명했잖아 그래서 이 화면을 돌려가지고 보여주잖아 그럴 필요 없이 여기다가 그냥 보여줄 수 있는 거네 야 이거 아이디어 괜찮다 야 근데 이것들은 되게 특이한 컨셉이에요 원래 크롬북은 교육용이나 간단한 용도였잖아 이제 클라우드 게이밍이 꽤 성장을 하면서 크롬북으로 클라우드 게이밍을 할수 있게 4개 존에 RGB 백닛이 들어오는 
크롬북이 되는 거예요 근데 할수 있을 만하다 그래도 얘는 크롬북인데 i5가 들어가 있어 게이밍 크롬북을 보니까 굉장히 재밌다 근데 이제 본격적으로 클라우드 말고 로컬로 게임을 하려고 그러면 전통적인 방식의 사양 좋은 게 필요하겠죠 요거 13세대 i9 13900H까지 올라오고 4060까지 들어가네요 그 QHD 248G가 있고요 이 터프 시리즈는 많이 보셨으니까 더 재밌는 것으로 넘어갈게요 그리고 여기로 넘어오면 ROG 시리즈가 되는 거죠 G18이 있고 스카이 18이 있어요 요거는 본격적인 게이밍 랩탑들이기 때문에 요거 13세대 13980HX까지 올라가고 18인치에 QHD 248G 3ms 화면까지 올라가고 G-Sync 당연히 지원하고 4080 노트북용이 들어가 있네요 요 게이밍 랩탑 시리즈들 있고요 어, 요거 아 이거 이름 뭐라 그러더라 이 뒤쪽에 애니메이티드 매트릭스 나오는 거 있지 이거 이름이 있었네요 까먹었어 요것들도 사양이 그렇게 안 보이지만 라이젠 9 7 0 시리즈가 들어가 있고 요거는 심지어 게이밍 2인원이죠 플로우 G13 그리고 저 친구는 뒤로 넘어가는 플립되는 플로우 X13이라는 게 있어요 요것들 완전히 새로운 제품들은 아니니까 지나갈게 왜냐면 은더 신기한 것들이 많아 이게 XG 모바일이라는 건데 노트북용 RTX 4090이 들어가 있는 외장 GPU야 이 GPU인데 야 이거 저런 들어가는 거 봐요 이게 몇 어트를 먹는다고? 330W의 어댑터가 내장되어 있는데 1.3kg래요 그러면서 이거 허브의 역할도 하는구나 데스크탑용 GPU가 들어가면 너무 큰데 저 정도면 휴대할 만하겠다 요게 ROG 델타 S 애니메이트인데 헤드폰에 애니메이션이 뜨죠 지정된 풀셋도 있고 커스텀도 가능하고 이게 색이 바뀌든가 그거까지는 잘 기억이 안 나는데 헤드셋의 애니메이션 유즈 기본 중에 기본이라고 할수 있어요 그럼 기본 중에 기본이 아닌 건 뭐냐 여기 보면 은 세계에서 가장 빠른 디스플레이가 있습니다 무려 540Hz의 디스플레이가 있어요 144Hz도 사실 요즘은 평범해지긴 했는데 평범한 숫자 아니잖아 근데 144랑 비교해서 보면 야 선명하긴 하다 선명한데 근데 화면 잔상 같은 걸 생각했을 때 숫자가 모든 건 아니라는 거 그냥 알고만 계시라고 제가 말씀드리는 거고요 그래서 요거 세계 최초의 540Hz 게이밍 모니터니까 보면은 24.1인치의 f u l h d 예요 대신에 540Hz 아 이거 오버클럭 했을 때 540Hz구나 그러고 이거 뭐래? 아 여기에 ESS에 쿼드덱이 들어가가지고 거의 제로에 가까운 오디오 지원율을 아 오케이 오케이 그냥 모니터 주사율 뿐만 아니라 오디오 레이턴시 발자국이나 총소리 같은 것도 바로 나와야 되는 거야 근데 이거 뭐야? 이 키보드에 화면 달려있어 시간도 나쁘지 않아 너 이거 무슨 축이니? 나중에 보도록 합시다 야, 볼게 너무 많아 와 그리고 여기에 PCDIY 컨셉 어 게이밍 PC가 있는데 완전 개방형이야 근데 나 이거 왜 이렇게 약간 병원 같지? 병원의 외과 약간 수술해야 돼 굉장히 멋진데 나이 철제 다리를 보는 순간 치과 가야 될것 같은 느낌 그래 여러분 아프지 않을 때 치과 가야 됩니다 그리고 제일 마지막이지만 이것도 굉장히 중요한데 이제 와이파이 7의 시대가 왔어요 여러분 해가지고 표준이 완전히 정해졌던가? 그것까지는 제가 기억이 안 나는데 와이파이 7 라우터들이 전시가 되어 있습니다 더 빠르고 더 안정적이고 더 많은 기기들을 갖다가 동시에 연결할 수 있다는 거겠죠 아 근데 그러면서 얘네들은 와이파이 6는 게이밍 메시 라우터야 디자인이 멋있긴 하다 에이수스가 확실히 특히 이 ROG가 RGB 감성을 좀잘 알긴 하네 이 사이드에 패턴이 들어오는 것도 그렇고 이 폰트도 그렇고 이 디자인도 그렇고 약간 미니 게이밍 PC 같은 디자인이어가지고 아 쉽게 말해서 어그로가 좀 끌립니다 멋있어 멋있어 아 잠깐만 우리 라우터 얘기하고 있어 미안해 지금 안테나가 둘레 여섯 여덟 개야 와이파이 세븐에 이게 미모를 얼마나 하는지 모르겠다 잠깐만 와 최대 2.5기가까지 쿼드밴드로 나가고 320MHz 대역폭에 4096 콤이 되네요 그래서 와이파이 6E 우리 별로 갖고 있지도 않은 와이파이 6E에 비해서도 데이터 전송률이 두배 높아지고 스루풋은 20%가 개선이 됐대요 그러면서 대역폭 효율성 같은 것도 많이 개선이 됐을 텐데 야 와이파이 7 장비들이 벌써 나와서 전시가 되는 걸 보니까 이건 진짜 빨리 써보고 싶다 내부망으로만 써도 충분히 가치가 있을 것 같아요 그리고 이런 최신 제품들은 디자인이 굉장히 멋있어 누가 보면 유치 하다고 할 수도 있지만 이런 신기술이 들어갈 신제품들은 조금 유치해도 돼 그런 맛에서 하는 거거든 그렇습니다 여기까지 ASUS 전시장을 간단히 한번 살펴봤어요 게이밍부터 시작해가지고 프로아트 3D 무한경 디스플레이 심지어 세계 최초 548Hz 디스플레이까지 너무 많아가지고 제가 못본 제품들 사실 그런 제품들 가성비 좋고 우리 많이들 사는 제품들 제가 굉장히 좋아하는데 자세히 못 봐서 미안해요 이런 전시에 오면 은 어그로 끌리는 제품들에 관심이 먼저 가기 때문이에요 그런 제품들 여기 안에 못 보거든 그런 제품들 나중에 보도록 하고 오늘 본 제품 중에 더 궁금하고 더 보고 싶은 거 있으면 댓글 남겨주시고 궁금한 점 있으셔도 댓글 남겨주시고 저희 인스타그램, 페이스북, 네이버, TV, 언더케이 샵에서 만나는 거 잊지 마시고 CS2023 영상 계속됩니다. 다음 시간에 또 뵐게요. 끝.